Hey guys, it's me KJ James back again. Uh, in this 21 days, we will specially keep a few minutes of our life uh, to pray for our husband, like to pray for our future partner. If any uh, boys are watching me, any men are watching me, this is a time to renew our commitment. We will spend a future partner and time spending Time spending in the sense um, being unmarried, uh, we can meditate on God's verses, on what God's standard of family is, uh, and we can ask for God's grace. Uh, being unmarried, prepare uh, to to be a part of a sacred covenant because marriage is one of the most beautiful gifts. Because there are very few families who give uh, real importance to families. Uh, it takes a lot of commitment, it takes us to be trusting, it takes us to be faithful, uh, it requires us to be loyal. So it's not that easy. Uh, I don't think it's easy sticking with just one person. Completely adaptable. So individually namka growth on the individually namka namada career on the goals on the uh, individually God has specific plans. Abam either uh different individuals on which you it takes a lot of uh, flexibility. Uh, and that's not easy because it's easy with God's grace. Um, so this would be a time uh, where you can uh, prepare yourself. Uh, you should always pray for your future partner. We have a list of this is frame uh, uh, it was few years back that I thought namale uh, namale frame because we are a totally different individual with different experiences with a wide range of emotions frame i don't think that's really matured uh, what i believe in doing is um, we prepare for qualities. At the right time, uh, the right person will walk into your life. So this is what we are going to do these 21 days. Uh, we take a commitment to be faithful. We take a commitment to be trustworthy. Uh, to stay with a person. We have to do this with a person. We have to do this with a person. We have to do this with a person. So I hope that uh, these 21 days would be a great blessing and a breakthrough for your life. Because we are going to... Uh, and then individually, you can also take time for prayer as well. 10 minutes, you have to do this with a person. So uh, as women, we have a great role. Uh, for all the women who are watching me, uh, as women, we have a great role in building a family. Um, I have heard my mom often says, I have also experienced this. Because uh, women have responsibility is really great. Because uh, uh, handling your husband, handling your children, handling the whole household, even if we especially we are capable and I am not being unmarried, I cannot uh, put more of my experience. But I can prepare the life of prepared what God has spoken to me. I will share uh, these days. So, married Arkari, this is a time to uh, renew your commitment. You guys already have your life partner with you. So, you love celebrate your love. You can celebrate your love. You can graph analyze your life. You measure your life. But as unmarried uh, girls or unmarried uh, uh, men, if anyone is watching me, this is a time to prepare ourselves and to keep a uh, correct minutes. Uh, to pray for our life partner. So, Nyani to anyone days, day one thought, in the day one, Nana, end of Chia and Agri Kinanacha. I'll be taking an old book. Idin day of meditation, Agri Kinanacha. This is a book I read back in 2017. Uh, when I was thinking of this 21 day challenge, I thought I'll read it again. So I thought it will 22 chapters of the so we'll be dealing one uh, these 21 days in the number one and 
I'll own also uh, be uh, taking a few of the verses from Proverb 31 uh, because it has been a great inspiration for me. Proverb 31 is a perfect woman because she is an all-rounder. Um, I was very inspired because she is creative, uh, she is intelligent, she is smart, she is beautiful, uh, she is trustworthy, all qualities of her end. So, we will daily we'll get some qualities uh, which are needed for women after God's own heart. Uh, so, these would be the things that we will be daily doing. I, I really feel that like we shouldn't uh, settle for anything less than the woman in Proverbs 31 because there's a lot of qualities which are described in Proverbs 31. So I hope we can start. So if you have gone through a painful experience, we have to break up love life, we have a painful experience, we have to accept it in that situation. But if anyone is watching me like that, if you have a painful experience, or that have to watch it. I want you i just want something to tell you that please take this time for healing healing in take steps big or small take steps for your healing and i pray that god would heal you because relationship healing is required so i really wish and pray that you would be healed for this ebook le meditation vechittaanga njan innu thodangan povene so idile parnekatha moonu kaariyana pulachin points le first thing is we need a heart for a woman after god's own heart we need a heart which is devoted to god because namale devathode devoted ay aa or commitment le ninna of course you can be a better wife uh, because when you are faithful to god when you are a god fearing woman uh, you always try to be better within the first karyam parmaikkunnathu to uh, love your god more than anything nammal whole heartedly devathode devoted devoted aayirikkana and in god why love god endana endakka njan ingane vicharichu samayam kaini usam there was a small thought that came in my mind uh, this is commandment god is living me love your god only bible order neela kanna namukku ariya even in old testament and new testament god is telling you love your god only first commandment is to love avu nammal ad human terms il onnu chindiche nammal ippam oru raalode namukku bhayangara ishtam ulla aalode chenna nammal namukku etra ishtam aanillo nammal petta ninnu parayo nee ne sneekana എന്ന് നമ്മൾ പറയോ 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 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം ആ ആളുടെ നിന്ന് സ്നേഹം വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കണേ ആൻഡ് ബി ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ ടു മീ അപ്പം ഗോഡ് ബീങ് എ പവർഫുൾ ഓൾമൈറ്റി ഗോഡ് ആ സസ് ഹ്യൂമൻസ് ടു ലവ് എം അപ്പം ദൈവം എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റി അവിടെ ഗോഡ് ഈസ് ആസ്കിങ് യു യു ജസ്റ്റ് ലവ് മീ ബാക്കി നിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തോളാം ലവ് മീ ഫസ്റ്റ് ബി ഡിവോട്ടഡ് ടു മീ ബി ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ ടു മീ സോ ബീങ് ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ ടു ഗോഡ് requires being faithful to humans namlu devathode faithful avanengi first humans humans are not faithful on because god inde ella commandments alum love your neighbor alle mattallore help cheyana mattallode kind avana mattallorode compassionate avana so nammude christian life le nammude devathe snehikkunna onengil idillade ee oru concept illade if you are not good enough to other human beings you are not being good to god that's a fundamental truth and that applies to family life even so marriage is a serious thing it is a sacred covenant ana so uh, if you love god you definitely have to be uh, faithful and loving to your partner because god requires that as well and going to the second point second karyam after making god your priority second thing is to choose god's ways at every opportunity nammal ellarum life la endu mathram choices edukkunnoda അല്ലെ വി ഓൾ മേക്ക് എ ലോഡ് ഓഫ് ചോയ്സസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഡെയിലി നമ്മൾ രാവിലെ എണ്ണക്കുമ്പം തൊട്ട് നമ്മളുടെ ഡെയിലി റുട്ടീൻ തൊട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കുറേ ചോയ്സസ് എടുക്കുന്നവരാണ് ഇത് ഡ്രസ്സ് ഇടണം ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് പോകണം ഇന്ന് ആരെ വിളിക്കണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളിങ് എങ്ങനെയാണ് സോ ട്രൈ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഗോഡ് ഇൻ എവറി സ്മോൾ തിങ് ഇപ്പം എൽസബർ ജോർജ് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വേണമെ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത അടുത്ത ദിവസത്തെ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഉറങ്ങാം സോ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ഇസ് വെരി മോട്ടിവേറ്റഡ് അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ടെൽ താങ്ക്സ് ടു ഗോഡ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നല്ലതായിരുന്നു താങ്ക് യു ഗോഡ് താങ്ക് യു ഫോർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ നാളത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇൻവൈറ്റ് ഗോഡ് ആസ് ഗോഡ് ഇന്ന് എന്തോ ചെയ്യേണ്ടേ ഇന്ന് വാച്ച് യു ഐ ഡു എന്നൊരു സിമ്പിൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എഴുപതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യാൻ പറ്റും അത
നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന രീതി അവിടെ നമുക്ക് ജെൻറ്റൽ ആവാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്നും ഫോർ ഗീവിങ് ആവാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്നും കൈൻഡ് ആവാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നും കമ്പാഷനേറ്റ് ആവാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോ ദർ ആർ ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ഇൻ എ ജസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ ഡേ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചോയ്സസ് അറിഞ്ഞും അറിയാണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചോയ്സസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഗോഡിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ മാരീഡ് വുമൻ ഐ നോ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ രാവിലെ എന്തൊക്കെ പറ്റും ഇന്ന് എന്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം സോ എന്നെ എന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ അമ്മയാണ് ഷി ഹാസ് ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ മൈ അപ്പ സൊ ഷി ഓൾസോ ഹാസ് ടു മേക്ക് എ ലോഡ് ഓഫ് ചോയ്സസ് ബട്ട് ഷി ഈസ് ലിറ്ററലി ടോൾഡ് മീ അമ്മയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാം ബെന വി ദ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഡേ വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ച് നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരു ഡേ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അടി അടിപൊളിയായിരിക്കും ആൻഡ് റീസെൻ്റ്ലി എൻ്റെ ചേച്ചി എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സോ വെന വി യു ഡു എ സ്മോൾ തിങ് നമ്മൾ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ചോദിച്ച് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈവിഡ് ആകുമ്പം അതൊരു അതിനൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഗോഡ് മീക്സ് ആൾ തിങ്സ് ലൈക്ക് വി യു സോ ദ തേർഡ് തിങ് ഇസ് അഗൈൻ റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ് തേർഡ് പോയിന്റ് ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആ കമ്മിറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഡെയിലി ടു ഗോഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഈവൻ വൻ തിങ്സ് ആർ ഹാർഡ് ചില ദിവസം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാം പോകണമെന്നില്ല ഈവൻ ഇൻ മാരീഡ് ലൈഫ് നോ നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസം കാണും നമ്മൾ തലേ ദിവസം ചെയ്തു വെച്ച ഷെഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ചെയ്തു വെച്ച ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് പോകണമെന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ സോ ആ ഒരു നിമിഷവും നമ്മൾ പതറി പോവാതെ വെൻ യു ട്രസ് കാർഡ് യു നോ it makes things easier and smooth for you so the final point is to cultivate a hot heart <laughs> don't misunderstand me hot heart and then i said namal ipo daily cold hearted aite unemotional aite jeevikken below average aite jeevikken ene kaati nalla eppolo be excited be passionate about whatever things you are doing namukku oru vaadu kaaryangalo cheyan pattum ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ഈ ബുക്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വരുന്ന ദിവസം അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആസ് വിമൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആവാൻ പറ്റും മദേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമുക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ടു ബി റിയലി കമ്മിറ്റഡ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ടു ബി എ വുമൻ ആഫ്റ്റർ ഗോഡ്സ് ഓൺ ഹാർട്ട് ഐ ബീൻ പ്രേയിങ് ഗോഡ് മേക്ക് മീ എ വുമൻ ആഫ്റ്റർ യുവർ ഓൺ ഹാർട്ട് നമുക്കറിയാം ആസ് വിമൻ വി ഹാവ് മോർ ലിമിറ്റേഷൻസ് ദാൻ മെൻ ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാരിയിങ് വുമൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ കുഞ്ഞുണ്ട് ഒരു ന്യൂ മോമിന് ഭയങ്കര റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഐ മീൻ ഒരു ടോട്ടൽ ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ലൈഫിൽ അപ്പം അന്നേരമൊക്കെ വി നീഡ് ഗോഡ്സ് ക്രൈസ് മോർ ദെൻ എവർ നൗ ഐ എം കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു പ്രോബോബ്സ് തേർട്ടി വൺ പ്രോബോബ്സ് തേർട്ടി വണ്ണിൽ പറയുന്ന കുറേ അടിപൊളി ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോ അതിൽ രണ്ട് വേഴ്സസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വേഴ്സ് പറയുന്ന ഹിം ടു അ ഗുഡ് വൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് വേഴ്സസ് a good woman is hard to find and worth far more than diamonds avam athrikku precious oru kaaryayittaanu women ne picture cheyidekkana and the second point is her husband trusts her without reserve and never has reason to regret it appo enikku ingane oru wife ne kittu enikku orikkum regret illa aa oru picture pictureizing aanu so ee trust inde value parayumbaanu naan orthe devam polum nammal ippa marriage ennu parayum oru velli gift aa അപ്പം അത്രയും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് നമ്മളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കൈ തരുന്നെങ്കിൽ ഗോഡ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ട്രസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യും ഷീ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഇനഫ് ടു ക്യാരി ദിസ് ഗിവിങ് ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പം ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ ഭയങ്കര വിലവടക്കുള്ള ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു വേർത്ത് ഉള്ള ഒരു സാധനം ഒരിക്കലും കൊടുക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ചൈൽഡ് ഇസ് നോട്ട് എന്താ പറയുക നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ടു യൂസ് ദാറ്റ് സ്റ്റഫ് അത്രയും വിലവടക്കുള്ള ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യാൻ അതിന് കഴിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഷ്യസ് ഗിഫ്റ്റ് ഫാമിലി ഫുൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രഷ്യസ് ഗിഫ്റ്റ് നമ്മളുടെ കൈയിലോട്ട് ആസ് വിമൻ ദൈവം നമ്മളുടെ കൈ തരുമ്പോൾ വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കാനും നമ്മളതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും മെച്ചുവേർഡായിട്ട് ഹാൻഡിൽ
that marriage is a gift worth fighting for adinu vendi nammal time spend cheyidu nammal quality time koduthu emotionally oru vaadi invest cheyidu cheyanda oru kaaryam aanu family life avu adinu vendi prepare cheyanulla oru time avatte in 21 days so this is for today's nitha devotion idana please let me know what you feel in the comment section any unmarried uh, woman who is watching me namakku nammale thanne prepare cheyana oru opportunity rather than nammal mattullorku ingena qualities venam nu prepare cheyidu list okkan edupva but let it be a time to renew ourselves uh, let this be a time to prepare ourselves and ask god what kind of woman do you want me to be nammale kalyanam kaini enik arey oru vaadu vera oru dreams ubheshichu ittittu life like keranunda angane oru undavadirikkatte devam nammale kond endakkano god has a unique purpose for your life aa purpose fulfill aavunna oru married life namukku kittan prarthikkendathu nammude responsibility aanu don't give in don't give up in a relationship let us prepare ourselves for a beautiful married life so ee valentine days in the valentine day aanu ee oru innu thottu ee oru 21 days please join with me so that we'll pray together we'll think together nee thanengilo enodu parayanonnadigil please share that in the comment section namukku onnichu discuss cheyam onnichu padikkanulla korchu dosangal aakki maatha thank you till we meet tomorrow bye